Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kılıç ya da Latince adıyla Sansevieria, Uşkonmazgiller ya da Asparagase ailesinin üyesi olan Afrika, Madagaskar ve Güney Asya kökenli, uzun kılıç biçimli yapraklar oluşturan ve güzel kokulu çiçekler açan 70 kadar alt tür bulunan bir bitkidir. Sansevieria adı, İtalyan bilim insanı ve mucit Sansevero prensi Raimondo di Sangro'dan gelmektedir. Bizde paşa kılıcı ya da peygamber kılıcı isimleriyle de tanınır fakat yabancılar ona yılan bitkisi, şeytan dili ya da kaynana dili derler. Oysa bizde kaynana dili Opuntia cinsi kaktüsleri verilen genel addır. Bazılarınız bitkinin çiçeklerini henüz görmediyseniz onun çiçekli bir bitki olduğunu duyup şaşırmış olabilirsiniz. Hatta nadiren de olsa bitki kırmızı ya da turuncu bir meyve bile oluşturabilir. Bitki ev ortamında bu güzel kokulu çiçeklerini de nadiren sergiler. Bu çiçekler türden türe, açık sarımsı yeşilden, kırmızı ve kahve tonlarına kadar farklılaşabilir. Ben de evdeki kılıç bitkisinin çiçeklendiğini açık yeşil renkli çiçeklerin o muhteşem kokusunu fark edince anlamıştım. Ama ev ortamında çiçekleri tozlaştırabilecek evcil güvelerimiz olmadığı için maalesef meyvelerini göremedim. Keza kılıcın bol nektar üreten çiçekleri sadece güveler tarafından tozlaştırılır. Çiçekler gösterişli olmasa da yaydıkları süngül kokusuna benzer koku gerçekten çok güzeldir. Bitki oldukça yaygın görülen bir ev bitkisidir çünkü kolaylıkla çoğaltılabilen, bulunduğu ortamın hava kalitesini iyileştiren ve bakımı çok kolay olan bitkilerdendir. Çoğaltmak için tek bir yaprağın torfa dikmeniz yeterlidir. Kılıcın yeşil, sarı veya gümüşli renkte yatay şeritli ve renk geçişli yaprakları bulunan birçok farklı görünümde A türüyle karşılaşabilir ve dilerseniz bunların koleksiyonunu yapabilirsiniz. Örneğin son yıllarda Sansevieria cylindrica pek bir meşhur oldu. Hatta bu alt türün mızrak biçimli konik yapraklarının uçları akrilik bazlı boyalarla pek çok farklı renge boyanarak cadı parmağı adıyla satıldığını da gördüm. Bende şu anda sadece ikinci nesil bir Sansevieria trifasciata türü var ve o da yakın akrabası Drasenia marginata ile sıcak balkon günlerinin tadını çıkarmakla meşgul. Eğer ilginç alt türleri koleksiyonunuza katmak isterseniz Sansevieria kirki, Sansevieria Cleopatra, Sansevieria Goldstein ve Sansevieria Lady Gaga türlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kılıç çok az ışık alan ortamlarda bile az suyla hayatta kalabilen bir bitki türü olduğundan çiçeklerini sulamayı unutanlar için ideal bir bitki olduğu söylenebilir. Kız kardeşimiz seneler evvel çok özenerek aldığı yapraklarının kenarı sarı olan Sansevieria Trifasciata Laurentisi ise aşırı sulama kurbanı olmuştu. Çünkü çiçekleri sulamayı unutanlar olduğu gibi bir de çiçekleri sulamayı aşırı seven bir kesim de var. Kılıç ayrıca ev havasını temizlik malzemeleri nedeniyle maruz kaldığımız formaldehit, benzen ve kisilen gibi zehirli kimyasallardan arındırabilir. Hatta onu yatak odanızda bulundurmanızda bile sakınca yok. Fakat sağlıklı uzayan kalın ve koyu yeşil yapraklar görmek istiyorsanız bitkinizi en azından yazın balkonda, kışında bol ışık alacağı sıcak bir odada misafir etmelisiniz. Kılıç tropik ülkelerde sadece ev içinde değil balkonlarda da gayet mutlu yaşayabiliyor. Fakat İstanbul'da test ettim ve gördüm ki bitki soğuk ve neme çok da dayanıklı değil. Fakat İstanbul'da iklim değişikliği nedeniyle artık eskisi kadar soğuk kışlar geçirmediğimiz de bir gerçek. Bitkinin kökleri asla suyun içinde kalmamalıdır ve toprağı hem geçirgen olmalı hem de kuru tutulmalıdır. Kılıç yavaş büyüyen bir bitkidir. Eskiden sahip olduğunuz kılıç bitkisinin boyu 1 metreyi aşarsa bir ev sahibi olacağını söylenirdi ve çevremde buna inananlar olduğunu biliyorum. Fakat artık günümüzün Türkiye ekonomisinde hala bir eviniz yoksa 1 metrelik kılıçlardan oluşan bir tarlanız bile olsa ev sahibi olmanız biraz zor. Afrika'da kılıç bitkisinin liflerinden ip imal edilir. Hatta bazı türlerin bitki özü antiseptik ve yara bandı olarak kullanılır. Bir uzak doğu dekorasyon ve yaşam felsefesi olan Feng Shui'ye göre kılıç bitkisi ortamı pozitif enerjileri ve iyi tarihi çağırmak için kullanılır. Genellikle kılıç çiçeklerinin saksıları şans getirdiğine inanılan sihirli varlıklar olan ejderhalar ve anka kuşları ile süslenir. Bu ve yukarıda saydığım nedenlerle kılıç genellikle iyi bir ev hediyesi de olabilir. Örneğin Kore'de kılıç sevilen bir kutlama ve yeni iş kurma hediyesidir. Barbados'ta kılıça para bitkisi de derler ve bir kılıça sahip olan kişinin her zaman cebinde çok parası olacağına inanırlar. Paranın yeşilini bitkinin yeşiline tercih edenlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu ülkelerin neden negatif enerjilerle yüklü olduğu, insanların neden sürekli birbirleriyle kavga ettikleri belki şimdi daha net anlaşılabilir. Ayrıca kılıç yetiştirilen evlerde büyüyen çocukların saygısız olmayacağı inanışı da vardır. Kılıçla ilgili önemli bir uyarı olarak evcil hayvan besleyenlerin dikkatli olması gerekir çünkü bitkinin güzel yaprakları can dostlarımızı zehirleyebilir. 
Keyifli gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.